想不到，传闻中杀人不眨眼的竹溪，原来是个女人。哼哼。我要的东西呢？嗯、啊。掌心雷，这可是好东西啊！货在这里了，钱带来了吗？没有。毒蝎居然不知道道上的规矩。<笑>我只懂自己的规矩。叫心理脱敏治疗。哎，就目前来说，你状况不错。希望这个奇怪的治疗快点结束。你放心，只要一小会儿，我保证。露露，其实你并不怕我，你只是在曾经的某种经历中受了刺激，所以才产生了心理过敏。我要做的就是让你如何适应我，渐渐降低。你内心对火的排斥，我相信你一定能够撑过去。
是和你一起执行任务的影子。对不起，经理。对他的死，我表示怀疑。我想听你的解释。我按照原计划伏击阿布苏，可是突然出现了一支日本宪兵小队，他们好像知道我们的狙击计划。我万万没有想到，他们也有狙击手，而且第一时间判断出了我们的伏击位置。任务失败以后，你去哪儿？为什么到现在才回来？接走阿布松的不是我们的人，宪兵队派出的护卫队在半路被袭击了。你看到的宪兵是冒名顶替的。撤离后我并没有离开，我发现那些日本宪兵有异常，所以就又潜回了车站。我发现了这个。他们使用的子弹应该是七点六二毫米的步枪。这是从现场找到的，应该是你说的那个狙击手的。谢谢。我要阿布松安全回到我的手中。这能说明什么问题？这是一枚七点六二毫米口径的步枪弹，而非日军常备的三八式六点五毫米枪弹。狙击任务虽然失败了，但你还没有失去一名 CPA 成员应有的判断和素质。再看看这个弹头，从尸体里取出来的，正是七点六二口径步枪弹的弹头。这颗子弹有问题，应该说。是一支德制步枪，相信上海泰安带枪大师武少康会有线索。武少康，经理，我请求你给我一个将功赎罪的机会，我一定找到那个神秘人，杀死阿布苏。我一会儿打给你，露露小姐。难道你会来找我？吴先生，我这次可是很有诚意的，您总不能让我空手而回吧？国有国法，行有行规。别说你是 CPA 的人，就是国民政府的人来了，我也不会泄露客户的信息。这是原则问题。可是我们的一名员工是死于您改装的枪下，如今强敌环伺，国弱势微。难道武先生您还要一意孤行，助纣为虐吗？哈哈哈
你少跟我说这些大道理，我不懂，我只是个生意人。出钱雇佣你的也算是生意人。我们做生意的是人货两清，别人付钱我改枪，至于这枪干什么，好像跟我没什么关系。看来武先生，您是要拒绝 CPA 的友谊。我老五这么多年在上海滩上，还没有人敢威胁我。我也不怕别人威胁，小丫头。如果是打牌喝酒，我看在你小脸蛋的份上，我时刻都欢迎你。要是威胁我，别说你，就是你的顶头上司，他自己也没有那个胆儿。你不是冷风，你到底是谁？你跟冷风是什么关系？原来你就是西西呀！你到底是谁？我叫冷通，是冷风的孪生弟弟。冷风在哪？他过得怎么样？死了。怎么死的？我哥是自杀的，就在这个房间。这次回来，就是为了哥哥的遗愿。遗愿？我想知道你站哪边？是我哥
还是 CPA？ 完成哥哥的理想，也是我的理想。你愿意和我一起吗？离开 CPA， 和我一起做一番事业，从此再也没有那些肮脏的权力斗争，有的只是一颗抗日报国的心。现在，你可以告诉我阿伯松在哪儿了吗？嗯。下一步你准备怎么办？当然是带着他离开上海，然后开始印制伪钞。事情没你想象的那么简单。现在整个上海。无论是日本人还是 CPA， 都在寻找他。我既然能够通过武少康找到这儿，相信其他人也可以。那我们要尽快转移，不用那么麻烦。阿布松确实是置办专家，但是能印伪钞的，可不是只有他就行。你的意思是，与其冒风险去印伪钞？不如利用这个 CPA， 日本人都想得到的专家，骗真钱。说说你的想法。跟贵海清做交易。贵海清，你是什么人？我是谁无关紧要，你只需要知道，阿布松在我手上。你想怎么样？不必担心，我只想要钱。你开个价吧，英镑，五万英镑，你胃口未免也太大了吧，桂海清，相比一个可以源源不断印制伪钞的专家，我想这个价钱很合理。好，我答应你，但是你得给我时间，这不是个小数目，我得筹备资金，不要耍花样，我不管那么多，准备好现金，要是你敢耍花招。别怪我直接去找日本人交易。明天正午，过期不候。桂海清狡诈多端，跟他做交易不得不防，最好别用真的阿布松去交换。经理，我已经顺利通过考核，申请归队。欢迎你归队，经理，你这么大阵仗，去执行什么大任务？劫持阿布松的那伙神秘势力，要跟我做交易，我却啊把他们一网打尽。阿布松，日本雕刻大师。对，正是他。阿布松才是上海金钱豹计划的真正专家。你们回来的正好，可明，你留守公司，露露跟着我去见识见识这帮绑匪。走吧。
干脆，算计自己的上司，一点都不含糊。这都是为了冷风，他是因为我才会负伤。最后被桂海清抛弃，走上绝路的。你说的对。哥哥当时要是明白 ，CPA 和我们现在单枪匹马干，没什么两样，说不定我们现在就是第二个 CPA。你要小心，我在这接应你。多加小心。套上吧。是。就没兴趣，我就是要他死。是来救你的，请快走！你这么着就想走？桂海清是要杀阿不松，你却吼我去找他交易，自取死路。说，你到底是什么人？这里是租界，你不敢开枪，只要枪一响。马上就会被宪兵包围。我真没想到，我哥哥为了你付出了一切。可他却将真情与绝技交给了一个日本间谍。我不想杀你，赶紧跟我走，走得越远越好。你留在这儿，人人都想杀你。你别逼我杀了你！我杀了你！没想到那个神秘人物居然会是冷风的弟弟。冷风，他是什么人 ？CPA 曾经花钱培训过一批优秀的爱国青年，冷风就是其中之一。他和西西是搭档，因为掩护西西，他面部受伤而退出了一线。冷风的死我很惋惜，但没想到，他还有一个孪生弟弟。那西西知道这事儿吗？这就是他的任务报告。他通过改枪大师武少康的线索，追踪到了冷风在租界的隐蔽屋。没想到日本人先到了一步，冷桐被杀，阿布松被日本人带到了军部。冷风兄弟俩的事对西西打击很大，他的情绪非常不稳定。目前我已经停了他所有的工作。他心里的这道坎儿，需要时间去治愈。
。好了，不谈这事儿了。如今阿布松已经回到了日本军部，金钱豹计划即将启动。你们两个人就是给我杀了阿布松。是，是。组织上得到情报，日本军部正在军官俱乐部举办一个酒会，为阿布松押金接风。上级指示，杀死阿布松。粉碎日军的伪朝阴谋，明白
那个就是奥布索里。你找到配电机了吗？应该在后门吧，但是不知道有没有人把守。你需要多长时间？三十秒。很好，五分钟以后断电，你准备好。支配一下。好的。失陪了。你好，小姐，我叫阿布松，来自日本晋江，很高兴认识你。嗯，你好，阿布松先生。嗯，能请你喝杯酒吗？请。啊，诸位，这里是配电室，不可以进来的。我要去厕所。诸位，诸位，哎，诸位，哪里了？带我去厕所。俱乐部里被暗杀了，对不起，大佐。啊，对不起有什么用？现在专家死了，我怎么向大本营交代？上级指示，找到一名叫李友林的雕版师送去根据地。革命根据地货币发行需要这样的人才。行长印章和他有什么关联啊？总不会在他手上吧？没错，就在他身上。两年前国家发行法币的时候，定版印章刚刚完成，还没有来得及正式交给国家，雕刻匠就意外暴毙了，印章也从此消失。因为当时经济形势紧迫。来不及找人重新刻制定版印章，只好沿用这个印样。两年来，国民党政府一直在秘密追查
已经确定，印章就在那个雕刻匠唯一的徒弟李友林那里。请你吃饭了，还不高兴？为什么我没有任务？你偏心？有啊，最出色的 CPA 成员应该自己去寻找线索，这就是我交给你的任务。这算是什么任务啊？我觉得经理，你就是偏心嘛。不不不，西西，这个任务只有你能做到。你想想，如果你是日本人，下一步你会怎么办？假设。我怎么知道日本人会怎么计划？假设你是日本人，现在你们印出来的钞票还不能以假乱真，所以需要行长的印章。你再好好想想，印章只是个东西，除了印章呢，还需要什么？人、专家。<笑>没错，我就说这个任务只有聪明的西西才能完成，找出日本人想找的人。谁？去找啊，查。三天后把人给我带回公司，明白吗？金钱豹计划进行到关键时刻，本土已经没有可用的英超专家了，时间非常紧迫，必须尽快找到希文。啊，杰文是懒猴的儿子，今年二十五岁。爸爸，懒猴把记忆都传给了他的儿子。嗯。遗憾的是，我们帝国的公布里只有他的备案。小时候换个小儿麻痹，其他线索什么都没有。哎呀，什么线索都没有，那你让我怎么去查呀，爸爸？啊，西西，西西，你是最棒的。李友林现在行踪不定，虽然东泰是上海最大的赌场，我们来看看能不能找到他的线索。哎，里边请。哎，里边请。哎，你看，他就是李友林。没想到他真的躲在这里。真是个十足的赌徒，就连藏身之处都选在赌场。这里是租界，不能动手。你去跟着李友林，我去赌场抄他的冷卧。局怀疑，昨天在东泰门口的枪击案，与贵赌场的荷官李强有关。他的真实姓名叫李友林，是我们正在通缉的一名要犯。他平时有没有什么古怪的地方？常去哪儿？有没有接触什么密切的朋友？他性格很孤僻，平时除了守台外，偶尔也赌几把。要说他古怪的地方，他自己刻色子。那他刻的色子在哪儿？我也不知道啊，可能在这个房间吧。还有什么？哦，您来之前，日本人找过他。他们有过接触？没有。李友林当时在下面守台，枪击混乱以后。
他就不知去向了。哎，到现在都没回来。行了，你可以出去了。这把刻刀确实是本店卖出的，当时那个买家就留下了一个送货地址，在巨福路九十八号威廉诊所。配合我调查取证。嗯，你看一下，这上面的收件人是谁？呃，这是郑医生的签名。他现在在哪？应该在里面。我带你去。咦，刚刚还在的呀。西西小姐居然会。露露姐，你专程跑到这儿来喝咖啡，是为了任务吧？好了，我知道条例，你不说我也知道。是在找李尔林吧？知道还问？我这不是无聊吗？嗯，我听说你去东泰的时候被人偷袭了，什么人呢？那么胆大包天的。
不知道，当时很乱。不过，枪手好像是个残疾，坐着轮椅。啊，坐轮椅的杀手啊！真是太不可思议了。你不会真的没事做了吧？你不知道经理他偏心，你找的有资料，有照片。可是我找的那个人什么线索都没有，还说让我自己去查。日本人下一步要找什么专家？日本人找什么人？我怎么会知道呢？露露姐，你说我该怎么办？你去找副经理。他虽然平时总是自命风流，但他人脉广，消息多，而且多少有些真本事。不过你以前老和他抬杠，这回求他帮忙可不容易啊！你快别说了。本小姐，我都已经牺牲色相陪她吃饭了，饭钱都是我掏的呢。可她还是敷衍我，让我找什么阿布松和懒河的徒弟呀、啊、儿子啊，可以说到具体的线索就什么都没有了。嗯，露露姐啊，上次你在监狱刺杀的懒猴，他有一个儿子，你知道吗？不知道。露露姐，你再帮我想一想，比如什么人像他的徒弟或者儿子？反正我在监狱的时候。没有发现。嗯，我倒是查了，懒猴的儿子小的时候呢得过小儿麻痹，今年二十五岁。可是上海这么大，我去哪儿才能找到这个奇闻呢？你说懒猴的儿子叫奇闻？露露姐，你知道奇闻？嗯，这应了那句古话。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。嗯，原来奇闻竟然被懒猴藏在监狱里，真是奇妙啊！是啊，谁能想到懒猴会把奇闻关在监狱里，而且一关就是二十年。不过也可以理解，懒猴是典狱长，他把奇闻放在自己能看得见的地方。既方便照顾，又不担心仇家追杀。如今已经知道齐文的下落，下一步就是要把他弄出监狱。相信剩下的事，对你来说根本不成问题。当然。是秘书长大人的千金呐、啊，有失远迎。店狱长，我也不想让弯子开门见山的说，我今天来呢是想跟你讨个人情，我要接走重犯区的一个犯人，奇文。奇文？怎么，典狱长认识？奇文，可是我们监狱最特殊的犯人，是我前任特别关照的人，而且他的档案上可是标注着吴奇服刑，恐怕这个人情忙我也无能为力啊。真的是这样吗？据我所知，启文进入监狱的理由很离奇。当时他根本不足五岁，他犯下什么惊世大罪会判无期服刑？更何况，公墓局内部根本没有启文的档案。这些与我无关。我不是在翻当年的旧案，我只是想证明启文是一个无罪的人。当然了。我要从您的治下带走一名犯人，哪怕他是无罪的，我也会相应给您一些手续费。你是想贿赂我吗？抱歉，我是一个正直的人，我的人格不允许我干这样不道德的事。你的人格，你的人格允许你擅自带犯人出狱，利用犯人诈赌牟利。你，你怎么会知道？现在你只有两条路。跟我合作，或是被我揭发
，相信典狱长会做出正确的选择。我能不来吗？告诉我，你究竟都干了什么？我什么都没干呢。你还装蒜？如果你安安分分的，为什么会有一个不男不女的便衣来找你？不男不女的便衣？这不可能吧？这么多年了，我不想牵连你，早就把咱们夫妻关系给隐瞒起来了。不可能有人知道吧？没有不透风的墙，工部局的人可能不知道我们的夫妻关系，可他们最终还是通过你那把刻刀的送货单找到我工作的诊所。那些警察没对你怎么样吧？没有，我借故躲出去，没与他们碰面。幼林呐，听我句话，别再干那些见不得人的勾当。小哥手气真好，要不我陪小哥玩两把吧？谁来都无所谓，只要庄家别赖账就行我是来接你的。你是谁？我并不认识你。可我认识你呀、啊。你是想来杀我的吗？我为什么要杀你呢？不知道，也没兴趣知道。你可以走了。我真的是来接你出狱的。让他消失，咱们做随你们。他挺厉害的，比他们两个厉害。是他们太弱了。我过得很好，外面的世界对我很陌生。你是个男人，不能归宿在这个看不见太阳的洞穴中。你放心，你出去了，我会保护你，帝国会保护你。
这是规矩，对不起。你是为了赌术而来的，不错。我是想知道你都做了些什么。凭我多年的经验，我还真没看出来你做了什么手脚。靠这儿，还有这儿，外加上一点点运气。难道你会心算？呃，你能不能？你想让我教你心算？只要你肯教我赌术。我什么条件都满足你，行长印章。你是怎么知道的？这你不需要知道。那个东西放在你身上也没用，还会给你带来无尽的灾祸。不如把东西交给我。我凭什么要相信你？你没有选择，只能相信我。再说，我的目的是印章，我对你没有任何兴趣。严格的说，这个交易我吃亏。用一个对你而言没有用的东西换。为你换取一种可以无限生财的法门，这种交易只有傻子才不会去做。提醒才找到他的。他为什么要杀露露？他是懒猴的儿子，露露杰克是当他的面儿杀死懒猴的，他会不恨。那你准备怎么处置他？我不知道，看经理安排吧。他从五岁开始就在监狱里生活，对我们的威胁不大。嗯，我会向经理汇报这件事情。你和我一块儿回去吧。不了，在接受新命令之前，我必须寸步不离。我们要在这里待多久啊？不是我们，是你。你就躲在这儿。这里的神父是我的朋友。外面的人不会发现你藏在这里。等过了这段时间。我会送你去更安全的地方。哎，你还没告诉我，你究竟是什么人？还有，外面那些追杀我的人，他们究竟是干什么的？刚才抓你的人是日本特务，而我是中国人
，是保护你的人。剩下其他的，你知道的越少，就越安全。希文哥哥，我这是权宜之计，你不要误会。你的言行不一。你先去东太储物柜，把我的私人物品拿回来。你们有信物，回头我再告诉你如何用信物把这印章换回来。